வணக்கம் நண்பர்களே இந்த சேனலின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய பதிவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அரசர்களோட வாழ்க்கை அரசர்களோட வாழ்க்கை அப்படின்னு சொன்னாலே அது ரொம்ப ஆடம்பரமாக இருக்கும் எப்படின்னா வானுயர்ந்த அரண்மனைகள் அப்படியே தங்கத்திலேயே இழைக்கப்பட்ட ஒரு அரியணை உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் சொலி ஜொலிக்கிற ஆபரணங்கள் நிறைய போட்டிருப்பாங்க அப்புறம் எப்போ பார்த்தாலும் சாமர பீசும் பணியாளர்கள் இந்த மாதிரி அவங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப ஆடம்பரமாக இருக்கும் இவ்வளோ ஆடம்பரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்த அவங்களுடைய லைஃப்பை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு ஆர்வம் உண்டு ஆடம்பரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தவங்க அவங்க உணவு எப்படி சாப்பிட்ருப்பாங்க ராஜாக்களுடைய உணவு என்னவாக இருந்திருக்கும் அந்த அரண்மனை சமையல் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு அது மட்டும் அறவுரையாக சாப்பிட்டுக்க போகிறாங்க நல்ல அறுசுவை உணவு சாப்பிட்ருப்பாங்க இல்லையா அந்த உணவு எப்படி இருந்துச்சு அந்த உணவு வந்து அன்றைக்கு எப்படி அவங்க வந்து சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டாங்க அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக மாறி இன்றைக்கி எப்படி அந்த உணவு இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இன்றைய பதிவில் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கு பதிவில் நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அதோடு இல்லாமல் இந்த பதிவை முழுசாக பாருங்கள் இந்த பதிவோட கடைசியில் உங்களுக்கான ஒரு அருமையான டிப்ஸ் ஒன்று காத்துட்ருக்கு ஓகே கதைக்குள்ளே போகலாமா நண்பர்களே ஓகே இப்போ அரண்மனை சமையலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிஷ் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா சந்தோஷ போஜனம் சந்தோஷ போஜனம்னு ராஜாக்கள் காலத்தில் ஒரு அருமையான டிஷ்ஷு தயாராகிருக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா இப்போ நம்ம பந்திரெல்லாம் போய் உட்காந்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு பரிமாறுறது வந்து அந்த பருப்பு நெய் பருப்பு போட்டு நெய் ஊற்றுவாங்க இல்லைங்களா அதே மாதிரியான ஒரு டிஷ்ஷு தான் அது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா உளுந்த பருப்பில் செஞ்சுருக்கிறாங்க உளுந்து வந்து கருப்பு உளுந்த முழுசாக ஊற வச்சு வேக வச்சு அதை நெய்யிலே தாளித்து அதில் முந்திரி பருப்பெல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏன்னு கேட்டால் உளுந்து வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப பலம் சேர்ப்போம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதற்காகவே அரசர்களுக்கும் அரச குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் நல்ல ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த உணவை வந்து செஞ்சுருக்கிறாங்க அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதனால் கடவுளுக்கே அந்த காலத்தில் உளுந்தங்களி உளுந்தங்கஞ்சி அந்த மாதிரி பொருட்களை தான் பண்ணியிருக்காங்க இது சோழ அரசர்கள் காலத்தில் வந்து ரொம்ப பிரபலமான உணவாக இந்த சந்தோஷ போஜனம் இருந்திருக்குது அதுக்கப்புறம் அது வந்து கிருஷ்ண தேவராயர் அவைகளையும் இதை வந்து சமைக்க சொன்னதாக ஒரு வரலாறு இருக்குது அது ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ நம்ம அந்த பாசி பேர் தட்டப்பயிர் இதை எல்லாம் கடைஞ்சி வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஐட்டம் தான் செஞ்சுருக்காங்க அதையே கொஞ்சம் ரிச்சாக செஞ்சுருக்காங்க இந்த சந்தோஷ போஜனம் இரண்டாவதாக நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மோகனக்கலவை மோகனக்கலவை அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னா சங்ககால சாம்பார் அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நம்ம சாம்பார் வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே பருப்பு கொண்டாங்க புளி கொண்டா மிளகா கொண்டா அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி எந்த ஐட்டமே இல்லாமல் அந்த புளி மிளகாய் இதெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் ஒரு சாம்பார் வச்சுருக்கிறாங்க அது எப்படி இதெல்லாம் இல்லாமல் சாம்பார் வைக்க முடியும் அடிப்படையாக இன்னும் ஒன்று கேட்டோம் அப்படின்னா வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் அந்த பச்சை மிளகாய் காய்ந்த மிளகாய் இந்த மாதிரி எந்த ஐட்டமுமே அந்த காலத்தில் இல்லைங்க அப்படியெல்லாம் இல்லாமையே எப்படி சாம்பார் வைக்கிறது சாம்பார் ரொம்ப ருசியாக வச்சுருக்கிறாங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மோகனக்கலவி மோகனம்னா என்னென்னா இளநீர் பருப்பு சாரோட இளநீரை கேட்டு சேர்த்து ரொம்ப அப்படியே கொதிக்க வச்சுட்டே இருந்திருக்கிறாங்க கொதிக்கும்போது ஒரு கட்டத்தில் அந்த இளநீரில் இருக்க புழு புளிப்பு சுவை வந்து அந்த பருப்பு சாரில் இறங்கிருங்க இறங்கினதுக்கப்புறம் அந்த சாம்பார் ரொம்ப சூப்பர் டேஸ்ட்டாக தயாராகிருக்குது அந்த மோகனக்கலவைங்கிற சாம்பார் தான் இன்னைக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா சாம்பாருக்கும் அடிப்படையாக இருக்குது அந்த சாம்பார் வந்து ரொம்ப பிரமாதமான சுவையோடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ அடுத்த ஐட்டம் பார்க்கலாங்களா அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இப்போ சாம்பார் பருப்பு இதெல்லாம் வந்தாச்சு அடுத்து நமக்கு வேண்டியது பொரியல் வேணும் இல்லையா அரசர்கள் காலத்து பொரியல் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னா நெய் காய்கறி துவட்டல் அதில் நெய் காய்கறி துவட்டல் அது வேற ஒன்றும் கிடையாதுங்க எல்லா காய்கறிகளையும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எண்ணெயில் வதக்கி அதில் வந்து வெங்காயம் மிளகாய் இதெல்லாம் சேர்த்து கடைசியில் தேங்காய் புத்துருவல் போட்டு இறக்குறோம் இல்லையா அதுதான் பொரியல் அந்த பொரியல் அவங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா முழுவதுமாக நெய்யிலேயே வதக்கி கடைசியில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க முந்திரி பருப்பை பொடிச்சு போட்டு இறக்கியிருக்காங்க ரொம்ப ரிச்சாக நெய்யும் முந்திரி பருப்பும் அதிகமாக சேர்த்து ஒரு காய்கறி கலவை செஞ்சுருக்காங்க அதைத்தான் நெய் காய்கறி துவட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அரசர்களோட பொரியல் அல்லவா அப்புறம் அறகுறையாகவா இருக்கும் அந்த மாதிரி ரொம்ப ரிச்சான ஒரு பொரியல் சாப்பிட்ருக்காங்க ஓகே இப்போ அடுத்ததா இன்னொரு ஐட்டம் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா மண்டபம் மண்டபம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்வீட் ஐட்டம் இனிப்பு ஐட்டம் பார்க்கலாம் அந்த காலத்தில் இனிப்புக்கு வந்து எதுவுமே சு இனி சு சர்க்கரை கிடையாது பதினாறாம் நூற்றாண்டுக்க
காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சாரு விலாச போஜன சாலை அப்படின்னு ஒரு பெரிய சமையல் அறை இருந்திருக்கு பெரிய டைனிங் ஹாலும் இருந்திருக்கு அங்கே ஒரு நேரத்தில் எத்தனை டிஷ்ஷு பரிமாறி இருப்பாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கிட்டத்தட்ட எண்பதுக்கு மேற்பட்ட டிஷ்ஷு வந்து பரிமாறி இருக்காங்க சரி அதை விடுங்க இப்போ நாம் வந்து இன்றைக்கி என்ன சமைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சாம்பார் வைக்கலாம் என்ன பொரியல் வைக்கலாம் என்ன ரசம் வைக்கலாம் என்ன சட்னி வைக்கலாம் இப்படியே போட்டு மண்டையை குழப்பிக்கிறோம் இல்லைங்களா அப்படி முடிவு பண்ணி ஒரு சமையல் செஞ்சதுக்கு பிறகும் கூட ஒரு வாரம் கழித்து அதே சாம்பார் அதே சட்னின்னு வைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் இந்த கிருஷ்ண தேவராயர் காலத்தில் எண்பது டிஷ்ஷு பரிமாறினாங்க இல்லையா அந்த டிஷ்ஷு வந்து திரும்ப அந்த மெனு வர்றதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆச்சு தெரியுங்களா டைனிங் டேபிளுக்கு வர்றதுக்கு குறைஞ்சது ஒரு மாதம் ஆச்சுங்களாம் ஒரு மாதம் கழித்து தான் ஒரு டிஷ்ஷையே மீண்டும் செஞ்சுருக்கிறாங்க எண்பது எண்பது வெரைட்டியாக அப்போ பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ டிஷ்ஷு செஞ்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு செஞ்ச ஒரு டிஷ்ஷு தான் அந்த மண்டபம்ங்கிற ஒரு ஸ்வீட்டுங்க அது என்ன பண்ணியிருக்காங்க கோதுமை மாவில் தேங்காய் துருவல் முந்திரி ஏலக்காய் பிஸ்தா பாதாம் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா சேர்த்துட்டு கருப்பட்டிப்பாக சேர்த்து ஊற்றி அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க பிசஞ்சு உருண்டைகளாக்கி நெய்யில் பொறிச்சு எடுத்துருக்கிறாங்க ரொம்ப காஸ்ட்லியான ரொம்ப சூப்பர் சுவையான ஒரு டேஸ்ட் டேஸ்ட்டில் இந்த ஸ்வீட்டை தயார் பண்ணியிருக்காங்க அது இன்றைக்கி நாம் செய்கிற போண்டா வடை அப்பம் எல்லாம் இதிலிருந்து தான் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போகிறது இன்னொரு ஸ்வீட் ஐட்டம் என்ன அப்படின்னா தேன் கிண்ணம் அது என்ன தேன் கிண்ணம் இந்த காலத்தில் வந்து நம்ம பஞ்சாமிரதம் செய்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டில் ஒரு அருமையான ஸ்வீட் செஞ்சுருக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் இனிப்புக்கு பார்த்தா அந்த தென்னங்கருப்பட்டி பனங்கருப்பட்டி இதைத்தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க நிறைய அந்த மாதிரி பண்ணின ஒரு ஸ்வீட்டு ப அந்த ப ம மரவள்ளிக்கிழங்கு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மரவள்ளிக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு அதை உதுத்துட்டு அதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க முந்திரி பிஸ்தாம் பாதாம் பருப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நெய்யும் தேனும் நிறைய தாராளமாக சேர்த்து செஞ்சுருக்கக்கூடிய ஒரு இனிப்பு தான் இந்த தேன் கிண்ணம் அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அழுவா மாதிரியும் இல்லாமல் பாயசம் மாதிரி இல்லாமல் அப்படியே வழுக்கிட்டு உள்ளே போகுங்களாம் அந்த மாதிரி சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருந்திருக்கு அந்த அளவுக்கு தாராளமாக நெய்யும் தேனும் சேர்த்துருக்காங்க நினைக்கையிலே நாவலை எச்சி ஊறுது இல்லைங்களா அந்த ஸ்வீட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப பிரமாதமான சுவையோடு இருந்திருக்கு ஓகே அடுத்ததாக என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ராஜபோஜனம் குழம்பு அது என்ன ராஜபோஜனம் குழம்பு இன்றைக்கி நம்ம வந்து அந்த முந்திரி பருப்பை அரைச்சி ஒரு பன்னீர் பட்டர் மசாலா செய்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி செய்யப்பட்ட ஒரு குழம்பு தான் அந்த ராஜபோஜனம் குழம்பு நவாபியர்கள் காலத்தில் பார்த்தோன்னா அந்த முந்திரி பாதாம் பிஸ்தாவெலாம் நிறைய சேர்த்து செஞ்சுருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு டிஷ்ஷு அதுக்கப்புறம் சோழர்கள் காலத்தில் இந்த கிருஷ்ண தேவராயர் காலத்தில் செஞ்சுருக்கிறாங்க அது முந்திரி பருப்பை நல்லா அரைச்சி விழுதாக்கி நல்லா கொதிக்க விட்டு அது கொதித்ததுக்கப்புறம் கடைசியில் அதில் பாதாம் பிஸ்தா எல்லாம் போட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ரிச்சான ஒரு குழம்பாக இந்த குழம்பை தயார் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் ராஜபோஜனம் குழம்பு சுவையில் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததான் நம்ம பார்க்குறது இப்போ எல்லா ஐட்டங்களும் வந்தது வந்தாலும் கூட கடைசியாக பாயசம்னு ஒன்றும் இல்லாமல் ஒரு விருந்து நிறைவு பெறாது இல்லைங்களா அப்படி அரண்மனையில் ராஜாக்கள் காலத்தில் செய்யப்பட்ட ஒரு பாயசம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாரம் அப்படின்னு பேர் சொல்கிறாங்க அது என்ன சாரம் அப்படின்னா இப்போ கிருஷ்ண தேவராயர் காலத்தில் மணி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தலைமை சமையலர் ஒருத்தர் இருந்திருக்கிறார் அவர் ரொம்ப பிரபலமான சமையல் கலை நிபுணர் அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு நாள் கருப்பட்டி பாகு காய்ச்சிட்டு இருந்தார் கருப்பட்டி பாகு காய்ச்சிட்டே இருக்கும்போது கருப்பட்டி பாகு காய்ச்சும்பொழுது ஒரு அருமையான ஸ்மெல் வரும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வரும்பொழுது ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அந்த கருப்பட்டி பாகை எடுத்து கொஞ்சம் குடிச்சு பார்த்துருக்கிறார் குடிக்கும்பொழுது அந்த டேஸ்ட் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி பானதுனால அதையே ஒரு ஸ்வீட்டாக அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார் அதுக்கப்புறம் அதில் ஜவ்வரிசி இதெல்லாம் சேர்த்து பல வகையான பாயசங்கள் உருவாச்சு இன்றைக்கி நம்ம பக்கிற எல்லா பாயசத்துக்குமே அந்த சாரம் அப்படிங்கிற பாயசம் தான் முன்னோடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நண்பர்களே இப்போ அந்த அரண்மனையில் தயாரான பல வகையான டிஷ்ஷு நம்ம பார்த்தோம் இதையெல்லாம் கேட்கும் பொழுது உங்களுக்கு மனசு வயிறு ரெண்டுமே நிறைஞ்சு போயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கீங்க தானே ஓகே நண்பர்களே இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இதே மாதிரி எந்த கருத்துக்களை வந்து நம்ம பற்றி பேசணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் கீழே கமெண்ட்டில் வந்து கண்டிப்பாக போடுங்க அதை பற்றி நம்ம பேசலாம் ஓகே நண்பர்களே இப்போ இன்றைக்கான டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து சமையலை பற்றி அரசர்களோட சமையலை பற்றி எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது நமக்கு ஒரு ஞாபகம் வரும் என்ன சமையல் செஞ்சு என்னங்க எந்த காய்கறிகளை செஞ்சாலும் எங்கள் குழந்தைங்களை சாப்பிட வைக்கவே முடியலையே அப்படிங்கிறது அம்மாக்களோட பெரிய
முழுசாக போட்டுறாதபடிக்கு ரொம்பவும் நைஸ் ஆயிரம் மாதிரி இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டாக பிடிச்சி அந்த பொரியலில் போட்டு பிரட்டி இறக்கிடுங்க கண்டிப்பாக இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க இந்த மாதிரியான ஒரு டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நண்பர்களே இன்றைக்கு பதிவில் உங்களுக்கு வந்து இந்த பதிவும் சரி இந்த டிப்ஸும் சரி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி இது பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றொரு இனிய பதிவின் மூலமாக உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கின்றேன் நன்ற